Bine ați venit, dragii mei berbeci, la citirea voastră pentru următoarea săptămână, 30 mai, 5 iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din Zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Mai simplu este să apăsați butonul alătură și acolo aveți toate detaliile necesare. Să vedem, dragi berbeci, ce vă spun cărțile oracul. Hai că micul benefic, Venus a intrat pe casa banilor, deci e de bine, tot înainte, faceți asocieri, contracte, puteți să găsiți soluții la probleme financiare, dar prin intermediul celorlalți. Dar fiți puțin atenți. Da? Fiți puțin atenți. Puteți să mai reanalizați și eu o relație, o relație personală, o relație profesională, ceva ce ați stabilit împreună cu o persoană. Iarăși. Mesajul pentru Berbec este să vă mențineți inima deschisă. Să nu vă închideți inima, mai ales în relațiile cu ceilalți. Să fiți în continuare sufletiști, inimoși, așa cum sunteți voi. Vedeți că Marte acolo e la voi în zodie și nu știu, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii. Cu siguranță aveți mai mult curaj decât de obicei și sunteți mult mai dorni să vă afirmați în societate, să spuneți lucrurilor lor pe nume. Sunteți niște zmei și alta nimic. Sunteți în stare să schimbați multe lucruri. Așa este foarte bine și foarte frumos. Este un moment bun pentru berbec să schimbe anumite lucruri, mai ales dacă ați fost uh, supărați de ceva ce s-a întâmplat din perioada uh, eclipsei, da? pe undeva pe la jumătatea lunii mai. Ei, acum aveți ocazia să clarificați lucrurile. Hai să vedem și câteva mesaje pentru berbec. Iar și o lună nouă în gemeni pe 30 luni. Atunci trebuie să... Cunoașteți o persoană nouă, știu eu, stabiliți un nou, un nou contract, o nouă asociere, un nou parteneriat. Multe mesaje, dar le iau pe toate. În primul rând aveți inițiala R pentru voi cu mesajul roșcat, roșcată. Non-culoarea alb pentru voi cu mesajul lumină. Berbecii reușesc să facă lumină. Apropo, vedeți că e o perioadă în care voi o să aveți tendința să vă îmbrăcați mai excentric, să faceți tot felul de lucruri, mai ieșite din comun. Și nu m-ar mira ca unii să vreți să vă vopsiți, da, părul roșcat. Da. Este o culoare a focului și, da, voi sunteți zodie de foc, Marte la voi în zodie. Apoi aveți prietenul perfect și o surpriză, poate o surpriză din partea unei persoane, dragi vouă. Apoi aveți mesajul lacrim și planeta Neptun. Poate e bine, dragi berbeci, da, să vă ascultați puțin și intuiția în această perioadă, pentru că e un moment fain pentru voi. Apoi o bucurie mare, aveți luna iulie foarte puternică, deci numărul 7, important pentru berbec. Zodia rac, zodia leu. Poate aveți legătură cu aceste zodii. Da, eu tind să cred că aceste lacrimi parcă sunt de fericire. Și ultimul mesaj pentru voi este numărul 2 cu mesajul pace. Deci, berbecii reușesc să facă pace într-o situație. Reușiți să rezolvați o problemă. Bun, în continuare vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți. La modul general vorbind. A început citirea, dar simt să mai amestec puțin cărțile. Așa sunt ghidată. Situația 5 de cupe. Ce gândiți voi? Moartea. În inima voastră. 7 de bâte. Wow, dar ce dorni sunteți voi de schimbare aici. 
la baza manifestărilor voastre, diavolul, în exterior, împăratul, dragi berbești, dar vă impuneți bine în această săptămână. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți doi de băte și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți roata destinului. Roata destinului a sărit din pachet pentru voi, special. O voi lua foarte mult în considerare. Energia generală pentru berbec, șapte de monede. Ei, dragi berbec, ce așteptarea cam se încheie și se încheie că luați voi atitudine. Voi încheiați așteptarea prin atitudinea pe care o luați în această săptămână. Nouă de bâte, patru de bâte și șapte de monede. Voi tot ați, tot ați stat aici și ați așteptat să rezolvați ceva cu o casă, cu o mașină. Ați așteptat să vină niște bani, ați așteptat un răspuns. Văd că sunteți acum încă în așteptare, dar în această săptămână berbecul ia atitudine. O, oh, mai stați voi pe gânduri, vă apucați și acționați. Păi, altfel nu se poate. Și asta e foarte interesant. Între voi și ceilalți, cinci de cupe, da? Pentru că uh, unii văd că ați stat sau încă stați aici cu gândul prin trecut. Sau s-a întâmplat un eveniment, cineva v-a amânat cu un proiect, cu un contract, cu o nu știu, cu a repara ceva în casă, ceva s-a întâmplat. Și îmi dau seama, pentru că, repet, Lilith e pe casa familiei la voi, deci ceva s-a întâmplat acolo, e cu așteptare. Și berbecii în această săptămână văd soluția și au atitudine. Niște pahare care s-au vărsat aici. Dar trebuie să le înțelegeți și apoi să vedeți ce puteți să faceți în situația în care sunteți. În mintea voastră, arcana majoră moarte aici, legătură cu Zodia Scorpion, dar nu e neapărat nevoie. Cred că e un moment în care berbecii spun gata, exact cum vorbeam și la început. Spuneți, ia gata până aici, dar eu nu mai stau în așteptare, dar eu nu mai stau în situația asta, mai ales dacă e vorba de o problemă financiară. Dacă e vorba de ceva legat de casa voastră, de a repara ceva în casă, dacă e vorba de a repara sau a rezolva o problemă de familie, în alte cazuri, aici berbecii spun Gata. Acționează diferit și tare mult va ajuta. Foarte mult. Șapte de bâte în inima voastră. Șapte de bâte vine aici și vă dă foarte multă încredere. Vorbește despre faptul că berbecii se simt victorioși, se simt că totul e frumos, că totul e roz și mergeți tot înainte, că vreți să dați exemplu celorlalți, vreți să dați exemplu familiei, iarăși luați atitudine în familie, în relația cu persoana iubită, în relația cu prietenii, cu surorile, cu frații, pentru cei care aveți. Vă simțiți foarte bucuroși în legătură cu o veste care ține de distanță, în alte cazuri, de o persoană care este într-o altă țară, într-un alt oraș, dar e o persoană foarte apropiată de inima voastră. La baza manifestărilor voastre, diavolul. Acum, să știți că această arcană nu este întotdeauna negativă. Eu aici mai degrabă simt să o interpretez ca faptul că unii e posibil să vă doriți ceva atât de mult, să fiți pasionați de ceva, să fiți, mă rog, să tot fiți stat, să tot fiți gândit. Poate ați vrut să acționați în privința asta. N-ați fost lăsați. S-au întâmplat tot felul de lucruri. Ei, acum gata. Acum gata. Faceți ce e de făcut. Vedeți, dragi berbeci, că în alte cazuri, poate e bine să nu vă lăsați conduși așa de prea mult agresivitate, adică e bine că aveți curaj, e bine că sunteți ajutat, dar este un moment pentru berbec în care vă este foarte favorabil, extrem de favorabil, să luați acea energie și să vă apucați să construiți un imperiu, așa, al vostru, că v-ar ajuta enorm de mult. Chiar dacă e ceva ce ține de bani, de a da bani, de a investi, de a... Deci acum e momentul vostru. Împăratul în exterior. Împăratul e cartea voastră. Deci vă spun clar aici că voi vă impuneți cu pumnul în masă în această săptămână. Într-un mod pozitiv, repet, pentru că ceva se încheie, ceva se schimbă, ceva începe să meargă într-o anumită direcție. În alte cazuri puteți uh, finaliza sau puteți clarifica ceva ce ține de un bărbat, de un șef. 
o persoană cu autoritate asupra voastră, dar în această perioadă nu prea văd eu persoane cu autoritate asupra voastră. Bine, depinde de fiecare acum ce mai aveți pe astrogramul de acolo. Dacă, dacă aveți multe planete prin pești, nu prea mai sunteți voi împăratul aici. Dar depinde. În inima celelalte persoane, doi de bâte, cineva tot stă aici și așteaptă, așteaptă să se vadă cu voi, cineva de la distanță vrea să reia legătura, să vă scrie. Tot doiul ăsta de bâte, dragi berbeci, poate să însemne și faptul că primiți și cu șaptele ăsta de bâte, faptul că se clarifică ceva ce ține de străinătate, de o persoană în care are legătură cu internetul, cu alte culturi. Cineva stă și așteaptă aici de mult timp și s-a cam săturat. Roata destinului, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Ei, ceilalți, să știți, dragi vorbești, că sunt mândri de voi, ceilalți gândesc că voi puneți lucrurile în mișcare. Da, îmi vine să zâmbesc pentru că este o citire extrem de frumoasă și îmi și imaginez vorbești câtă atitudine vor lua în această săptămână. Să mă gândesc, cunosc vorbești, da, cred că am câteva persoane apropiate din această zodie care abia aștept să le urmăresc, să văd ce fac. Roata destinului, ei, să știți că vine cu foarte multă mișcare, deci cineva se mișcă, ceva se transformă în viața voastră, mai ales ceva ce ține de planul vostru profesional în alte cazuri, sau ceva ce ați așteptat de mult timp. În continuare, dragi berbeci, voi clarifica toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus, pentru toate semnele zodiacale, pentru toate citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună. Aveți acces și pentru această primăvară astronomică și pentru anul 2022 și pentru toate citirile care sunt acolo din decembrie până acum. Așa că vă invit cu drag să le vizionați dacă doriți. Vă îmbrățișez, dragi verbeci, și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă și chiar vă rog să-mi scrieți acolo în comentarii ce se întâmplă, ce faceți voi, ce, în ce domeniu al vieții se petrec toate aceste lucruri. Chiar sunt curioasă. Și să ne revedem cu bine și la tarotul zilnic pe Zodii sau la alte citiri care mai apar pe acest canal de YouTube. Să aveți o săptămână superbă!